Welcome to lecture 16 of course on business mathematics and statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, pichle lecture mein humne mark up or mark down ki kai calculations dekhi. Different formulae humne istemal kiye. Discount ki different types study ki. Jis mein trade discount, cash discount. Discount ko kaise istemal kiya jata hai. Kis tarah se work out kiya jata hai. Microsoft Excel में discount की calculations कैसे होती हैं? तो कई हमने examples पिछले lecture में की, बड़ा extensive coverage in topics की. आज के lecture में एक तो हम इस topic को mark up of और mark down को close कर रहे हैं. कुछ examples आज भी कर रहे हैं, different angles से ये studies की जा रही हैं, इसके लावा, जो study हम करेंगे आज के lecture में, वो Excel के functions हैं, जो financial analysis में इस्तेमाल होते हैं, Excel के कई function जैसे के आपको याद होगा हम पिछले lectures में देख चुके हैं खास तौर पे जब annuity वगैरह की calculations हुई तो हमने कई Excel functions जो interest rates की calculation हमें करने में मदद देते हैं amortization अब वो point आ गया है कि आप financial mathematics को अच्छी तरह से कर चुके हैं और different analyses जो financial evaluations में काम आते हैं उनमें ये बड़े important functions like present worth, net present worth, rate of return जिनका मैं पहले जिकर कर चुका हूँ तो उनको हम आज के lecture में touch करेंगे अगले lecture में हम इनकी applications actually Microsoft Excel में करके देखेंगे और फिर हमारा अग्रा मॉड्यूल शुरू हो जाएगा जिसमें linear equations पे हम discussion शुरू करेंगे तो आइए इस lecture में पहली स्लाइड पे चलते हैं आज के topics review of lecture 15 ये briefly मैंने अभी complete किया mark up and mark down ये दोनों टॉपिक भी आज के लेक्चर में शामिल हैं। फिर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पार्ट थ्री। तो बाकी जो फंक्शन हमने स्टडी करने हैं, जो कैलकुलेशंस हमने देखनी हैं, वो आज के लेक्चर में कवर की जाएंगी। तो आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। मार्क डाउन को एक और तरह से देखा जा रहा है। इसका फॉर्मूला यहां पे लिखा गया है कि परसेंट मार्क डाउन इज इक्वल टू रुपीस मार्क डाउन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस व्हिच इज द ओरिजिनल प्राइस यहां थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वो सारी एक्सरसाइजेस जो हमने मार्क अप के लिए की जिसमें मार्क अप एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस या मार्क अप एज परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस हमने वर्क आउट किया था अब exactly similar calculations और similar formulae mark down के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये सारे formulae जो हम अब देखेंगे, ये बहुत similar हैं mark up और mark down। They are both similar। सिर्फ फर्क ये है कि जब mark down की बात होगी, तो ये एक reduction है list price से। और mark up एक एडिशन है कॉस्ट प्राइस पे इस बात को सिर्फ याद रखना अब आइए देखते हैं कि मार्क डाउन का फार्मूला किस तरह से लिखा गया तो परसेंट मार्क डाउन इज इक्वल टू रुपीस मार्क डाउन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस यानी यहां पे परसेंट मार्क डाउन को सेलिंग प्राइस के साथ रिलेट किया गया 
यहां एक और थोड़ी सी बात हो जाए कि बेसिकली मार्क अप का जो फर्स्ट इनिशियल जो रेफरेंस होता है वो तो है कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम एक सर्टन मार्क अप एड करते हैं इसी तरह से मार्क डाउन की जब बात होगी तो हमारा रेफरेंस सेलिंग प्राइस है यानी एक लेस प्राइस ऑलरेडी मौजूद है उस प्राइस को रिड्यूस किया जा रहा है तो ये डिस्टिंक्शन जहन में रखिए मार्क अप रिलेटेड टू कॉस्ट प्राइस और मार्क डाउन रिलेटेड टू सेल प्राइस तो आइए आगे चलें एक छोटी सी एग्जांपल है एक स्टोर ने एक शर्ट की प्राइस को रिड्यूस किया है मार्क डाउन और मार्क डाउन करके तो शर्ट की नई प्राइस 360 रुपीस रखी है तो सवाल यह है कि व्हाट इज द रुपी मार्क डाउन और दूसरा व्हाट इज द परसेंट मार्क डाउन तो आइए इसको डिस्कस करें एसेंशियली आपके पास एक ओरिजिनल प्राइस है फिर आपको बताया जा रहा है कि रिड्यूस प्राइस इतनी होगी मार्क डाउन के बाद और फिर पूछा जा रहा है कि मार्क डाउन क्या है और परसेंट मार्क डाउन क्या है तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जो ओरिजिनल प्राइस है उससे रिड्यूस प्राइस को आप डिडक्ट करें तो रुपीस मार्क डाउन आ जाएगा और रुपीस मार्क डाउन को बाद में प्राइस पे जो ओरिजिनल प्राइस थी उस पर डिवाइड करके हंड्रेड से मल्टीप्लाई करें तो ये परसेंट मार्क डाउन आ जाएगा तो आइए देखते हैं ये कैलकुलेशन कैसे हुई पहले एक फॉर्मूले की शक्ल में लिखा गया है कि रुपीस मार्क डाउन इज इक्वल टू ओल्ड एस यानी सेल प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस न्यू एस यानी नई सेलिंग प्राइस और यहां पे जो दोनों आइटम्स हैं दे आर गिवन यानी ओल्ड प्राइस इज फाइव हंड्रेड और नई प्राइस इज थ्री हंड्रेड सिक्सटी तो इन दोनों को जब हमने डिडक्ट किया सब्ट्रैक्ट किया तो मार्क डाउन ऑफ रुपीज वन फोर्टी आ गया अब परसेंट मार्क डाउन का फॉर्मूला यहां शो किया गया कि इज इक्वल टू मार्क डाउन इन रुपीज डिवाइडेड बाई ओल्ड प्राइस लेकिन प्लीज नोट कि ये जो जवाब आएगा ये अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो ये फ्रैक्शन की शक्ल में आएगा और इसको इस स्लाइड पे दिखाया जा रहा है इक्वल साइन फिर 140 फोर्टी विच इज द मार्क डाउन डिवाइडेड बाई फाइव हंड्रेड विच इज द ओरिजिनल प्राइस तो इसका आंसर आ गया 0.28 यानी फ्रैक्शन में मार्क डाउन की वैल्यू आपके पास आ गई इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 परसेंट आएगा इस स्लाइड पे मैंने ये 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन शो नहीं की इट इज अंडरस्टड के फ्रैक्शन में 0.28 पॉइंट टू एट इज इक्वल टू ट्वेंटी परसेंट तो ये पहली आपने मार्कडाउन की कैलकुलेशन देखी अब आइए देखते हैं कि ये सवाल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे किया गया इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि रो 73 और कॉलम ई e में सेल ई e 73 में हमने ओरिजिनल प्राइस एंटर की विच इज 500 फिर रो 74 में सेम कॉलम ई e, हमने प्राइस आफ्टर मार्क डाउन एंटर की दैट इज 360 फिर नेक्स्ट रो में हमने फॉर्मूला अप्लाई किया जो मार्क डाउन इन रुपीस वर्कआउट कर रहा है और फॉर्मूला इज इक्वल साइन फिर ई सेवेंटी थ्री विच इज द ओरिजिनल प्राइस माइनस प्राइस आफ्टर मार्क डाउन दैट इज ई सेवेंटी फोर फिर आप जब एंटर की को दबाएंगे तो आंसर विल बी वन फोर्टी ये मैंने लेफ्ट साइड पे वन फोर्टी कॉलम डी में रो 75 में शो किया हुआ है ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल जवाब क्या निकलेगा तो इस फॉर्मूले से हमने रुपी मार्क डाउन निकाल लिया 
फिर नेक्स्ट रो में देखिए पर्सन मार्कडाउन यहां भी एक फॉर्मूला लगाया गया आंसर जो 28 परसेंट आप देख रहे हैं एक्चुअली फॉर्मूला हमने लगाया इक्वल साइन फिर रुपी मार्कडाउन के सेल का रेफरेंस लिया विच इज ई सेवेंटी फाइव इसको डिवाइड किया ओरिजिनल प्राइस पे उस सेल रेफरेंस को लिया ई सेवेंटी थ्री और मल्टीप्लाइड बाय वन हंड्रेड तो यहां पे ट्वेंटी एट आंसर आ रहा है डेसिमल्स का चॉइस नहीं चूंके लिया गया तो नो डेसिमल इज बीइंग डिस्प्लेड तो आइए इस पे थोड़ी सी बात करें आपने देखा कि इसमें हमने मार्कडाउन पहले तो रुपीस की शक्ल में निकाला रुपीस मार्कडाउन वो फॉर्मूला लगाया फिर उस वैल्यू को इस्तेमाल करके हमने नया फॉर्मूला परसेंट मार्कडाउन कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया अब इस वर्कशीट में कोई भी वैल्यू ओरिजिनल प्राइस या रिड्यूस प्राइस आप एंटर कर सकते हैं और परसेंट मार्क डाउन या रुपी मार्क डाउन की वैल्यू आपको इमीजिएटली अवेलेबल हो जाएगी यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वर्कशीट जो वेबसाइट पे अवेलेबल है वी की कोर्स वेबसाइट बेस मैथ की वेबसाइट पे जो वर्कशीट इस लेक्चर के लिए अवेलेबल है उसको डाउनलोड कीजिए और वहां उस वर्कशीट में हर सेल में जहां फॉर्मूले लगाए गए हैं उन फॉर्मूलों को स्टडी कीजिए नई वैल्यूज एंटर करें फॉर्मूलों को कुछ चेंजेस करके एक्सपेरिमेंट करके देखें नए सेल्स में फॉर्मूले ट्रांसफर करके देखें खुद इन फॉर्मूलों को लिख के देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो कि मार्क डाउन कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं एक और सवाल मार्क डाउन का ए वराइटी ऑफ प्लास्टिक जग वॉज बॉट फॉर रुपीज फिफ्टी सेवन पॉइंट सेवन फाइव एंड इट वॉज मार्क्ड अप फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस When the jugs went out of production, they were marked down forty percent. सवाल अब क्या है? What was the sale price after the forty percent mark down? तो आइए सवाल को जरा डिस्कस करें. Essentially हुआ ये है कि seller ने एक खास price पे जा खरीदा. Price दी हुई है. फिर उसके ऊपर उसने एक मार्क अप ऐड किया टू सेल दैट जग तो उस मार्क अप के साथ वो सेल करता रहा लेकिन जब उसकी उसका स्टॉक कम हो गया आउट ऑफ प्रोडक्शन आइटम हो गया तो जो बाकी आइटम रह गए वो उसने रिड्यूस प्राइस पे बेचे जो ओरिजिनल प्राइस थी जो 40 परसेंट मार्क अप को इस्तेमाल करके वर्कआउट की गई थी उस प्राइस से अब एक खास मार्क डाउन किया गया तो आपके पास एक नया सवाल आ गया कि जिसमें मार्क अप भी दिया हुआ है और मार्क डाउन भी दिया हुआ है एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन आइए देखते हैं कि यह किस तरह से की जाएगी सबसे पहले सेलिंग प्राइस 100 हंड्रेड एस्यूम की गई और फिर मार्क अप चूंकि बताया गया है कि मार्क अप ऑफ सेल ऑफ प्राइस इज 45 परसेंट तो 45 की वैल्यू यहां पे लिखी गई और कॉस्ट प्राइस अब निकाली जा सकती है चूंकि सेलिंग प्राइस दी हुई है मार्क अप दिया हुआ है तो कॉस्ट एज यू रिमेंबर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस मार्क अप तो 100 से हमने 45 को जब माइनस किया तो कॉस्ट 45 हमारे पास आ गई अब हम जो एक्चुअल प्राइस थी 57.75 उस प्राइस को इस्तेमाल करके तो हम अपनी ओरिजिनल सेल प्राइस निकालेंगे वो कैसे निकलेगी 
کہ ہم نے اسیوم کیا تھا کہ سیلنگ پرائس از ون ہنڈریڈ تو اس پہ کاسٹ پرائس نکلی تھی ففٹی فائیو تو ہم کیسے کر رہے ہیں کہ اگر ففٹی فائیو کاسٹ پرائس تھی تو ہنڈریڈ سیل سیلنگ پرائس تو اگر ففٹی سیون پوائنٹ سیون فائیو ہو تو کیا ہوگی تو یہ کیلکولیشن اس ٹائپ کی کیلکولیشن اس طرح سے کی جاتی ہے کہ سیلنگ پرائس ہنڈریڈ ڈیوائیڈیڈ بائی کاسٹ پرائس ففٹی فائیو اور اس کو پھر ملٹی پلائی کر رہے ہیں جو ایکچوئل پرائس تھی ففٹی سیون پوائنٹ سیونٹی فائیو تو اس سے اوریجنل سیل پرائس ون ہنڈریڈ فائیو نکل آئی اب آپ کے پاس جو گیون ویلیو ہے کہ مارک ڈاؤن آن دس اوریجنل سیل پرائز واز فورٹی پرسینٹ تو اس کو فریکشن میں ہم نے کنورٹ کیا زیرو پوائنٹ فور پھر روپی مارک ڈاؤن نکالا ہنڈریڈ فائیو پہ تو ہنڈریڈ فائیو ملٹی پلائڈ بائی دا فریکشن مارک ڈاؤن زیرو پوائنٹ فور تو یہ فورٹی ٹو نکلا اب ریڈیوس سیل پرائز جو اوریجنل ہنڈریڈ فائیو تھی اس میں سے آپ یہ روپی مارک ڈاؤن مائنس کریں وچ از فورٹی ٹو تو ریڈیوس سیل پرائز سکسٹی تھری روپیز آ جاتی ہے آئیے اس کو ڈسکس کریں کہ یہاں پہ یاد رکھنے والی خاص بات کیا ہے کہ اس سوال میں آپ نے دیکھا کہ ایک پرائز بتائی گئی ہے اوریجنل پرائز یہ تھی یہ سوچا تھا اور پھر ایک مارک اپ کا ویجولائز کیا گیا تھا تو پہلی کیلکولیشن سیل پرائز ہنڈریڈ کو اسیوم کر کے اور جو مارک اپ بتایا گیا تھا اس کو اس میں سے مائنس کیا اور کاسٹ پرائز نکال لی ود ریفرنس ٹو ون ہنڈریڈ پھر ہنڈریڈ کو ایز اے ریفرنس لے کے یہ جو ہنڈریڈ کے بیسس پہ کاسٹ پرائز آئی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کاسٹ پرائز ہے تو سیل یہ تھی تو اگر کاسٹ پرائز ففٹی سیون پوائنٹ سیونٹی فائیو ہے تو سیل پرائز کیا ہوگی وہ آپ نے دیکھا کہ آنسر ہنڈریڈ فائیو نکلا اب آپ کے پاس یہ پرائز آ گئی اوریجنل سیل پرائز پھر نیکسٹ اسٹیپ نیکسٹ پارٹ آف دا کیلکولیشن آپ کر رہے ہیں کہ سیل پرائز دی گئی ہے اس میں سے اب مارک ڈاؤن نکالنا ہے تو وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ کیلکولیشن ہے ہنڈریڈ فائیو دیا ہوا ہے پھر مارک ڈاؤن بتایا گیا ہے مارک ڈاؤن ان پرسینٹ اس کا فریکشن آپ نکال رہے ہیں اس فریکشن کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں فورٹی پرسینٹ کی ویلیو تھی تو پوائنٹ فور فریکشن نکلا ہنڈریڈ فائیو سے ملٹی پلائی کیا تو آپ کے پاس فورٹی ٹو کی ویلیو آ گئی تو دس از یور روپی مارک ڈاؤن اب آپ نے ایکچوئل جو ریڈیوس پرائز ہے وہ نکالنی ہے تو ہنڈریڈ فائیو آپ نے اوریجنل پرائز نکالی تھی اس میں سے فورٹی ٹو کو جب آپ مائنس کریں گے تو جواب سکسٹی تھری آ جائے گا یہ بڑی دلچسپ ایک کیلکولیشن تھی ایک ڈفرنٹ ٹائپ آف کوشچن اور جو واقعی وہ ریئل لائف میں یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بزنس سوچتا ہے کہ میں اس پرائز پہ پروڈکٹ کو بیچوں گا اور کافی پروڈکٹس کافی والیومس اس پرائز پہ بک جاتی ہیں اور پھر بعد میں آپ سوچتے ہیں کہ اب یہ تو بالکل لیفٹ اوورس ہیں ان کو تو جس پرائز پہ مرضی نکال دینا چاہیے تو پھر آپ اس کو مارک ڈاؤن کر کے پرائز کو ریڈیوس کر کے تو ریڈیوس پرائز پہ بیچتے ہیں تو اس وقت آپ ڈیفینیٹلی انٹرسٹیڈ ہیں کہ آپ کو پتہ لگے کہ میری فائنل پرائز کیا ہے تو آئیے اگلی سلائڈ کی طرف چلیں یہی سوال ہم نے مائکروسافٹ ایکسل میں کیا یہ سلائڈ آپ کے سامنے ہے اور آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم نے کیسے کیا کہ پہلے جو بیسک سوال تھا اوریجنل سیل پرائز دی ہوئی ہے ففٹی سیون پوائنٹ سیون فائیو روپیز یہ پرائز ہے اور آپ اگلا سٹیپ دیکھیے کہ کاسٹ نکالنے کے لیے 
हमारे पास जो कि मार्कअप फोर्टी फाइव ऑन सेल प्राइस था तो हमने यहां पे हंड्रेड की वैल्यू को एंटर किया एस्यूम किया है फिर मार्कअप एज इट इज उसको लिखा है फिर कॉस्ट को सिंपल फॉर्मूला इक्वल साइन सेलिंग प्राइस माइनस मार्कअप ये फिफ्टी फाइव की वैल्यू निकल आई फिर नेक्स्ट स्टेप जो इंटरेस्टिंग आपको लगेगा कि ओरिजिनल सेल प्राइस किस तरह से निकली है तो ओरिजिनल सेल प्राइस का फॉर्मूला देखिए इक्वल साइन एफ एटी फोर एफ एटी फोर क्या है सेलिंग प्राइस जो है डिवाइडेड बाय एफ एटी सिक्स जो कॉस्ट है विद रेफरेंस टू वन हंड्रेड और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ एटी थ्री से जो ओरिजिनल सेल प्राइस थी और आंसर जब आप एंटर की को दबाएंगे तो आंसर विल बी 105। फिर आपके पास मार्क डाउन गिवन है दैट इज 40 परसेंट ये आपने सेल एफ एटी में एंटर किया 40 की वैल्यू परसेंट साइन साथ लिखा हुआ है ये आपको ऑलरेडी मालूम है कि मार्क डाउन इज 40 परसेंट फिर अगली रो में विच इज रो 89 इसमें आपने रुपी मार्कडाउन वर्कआउट किया तो ये रुपी मार्कडाउन कैसे वर्कआउट हुआ इसका भी फॉर्मूला लिखा गया और वो फॉर्मूला क्या था इक्वल साइन फिर परसेंट मार्कडाउन वाला सेल विच इज एफ एटी एट डिवाइडेड बाई हंड्रेड और मल्टीप्लाइड बाई दिजिनल सेल प्राइस जो F 87 सेल में दी हुई है विच वॉज 105. फिर एंटर की आपने जब दबाई तो रुपी मार्क टाउन की वैल्यू आपके पास आ गई विच इज 42 टू नेक्स्ट रो में आप देख रहे हैं कि रिड्यूस प्राइस की कैलकुलेशन दिखाई गई है और वैल्यू जो आप देख रहे हैं दैट इज 63. थ्री यहां भी एक फॉर्मूला लगाया गया वो फॉर्मूला क्या था इक्वल साइन फिर आप ओरिजिनल सेल प्राइस का सेल रेफरेंस ले रहे हैं दैट इज एफ एटी सेवन फिर माइनस साइन फिर रुपी मार्कडाउन का सेल रेफरेंस विच इज एफ एटी नाइन और फिर एंटर की की दबानी है तो जब आप ये फॉर्मूला कंप्लीट करके एंटर करेंगे आंसर विल बी 63। तो आइए इसको जरा रिव्यू करें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये फर्क क्या हुआ या उसी तरीके से हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं इसेंशली आप देख रहे हैं कि फर्क कैलकुलेशन में तो ऐसा सच तो नहीं है सिर्फ इतना जरूर है कि चूंकि आपको वर्कशीट में हर वैल्यू का रेफरेंस चाहिए तो आपने सारी वैल्यूज इनपुट डेटा उसी तरतीब से लिखना है जिस तरतीब से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं मसलन सेल प्राइस से हमने शुरू किया उसको वहां लिखा फिर मार्क अप ऑन सेल प्राइस दिया हुआ था उसको लिखा फिर हमने 100 की वैल्यू को लिखा एज ए रेफरेंस हम इसको यूज कर रहे हैं और मार्कअप से हम निकाल के तो एक्चुअल जो कॉस्ट थी वो हमारे पास आ रही है फिर फर्दर कैलकुलेशन जब कॉस्ट आ गई तो ओरिजिनल जो 57.75 था उस सेल रेफरेंस को लेके मल्टीप्लाई करके तो जो ओरिजिनल सेल प्राइस थी वो निकाल रहे हैं फिर बाकी कैलकुलेशन का प्रोसीजर तो ऐसा सच वही था जो मैनुअल कैलकुलेशन में हुआ मगर जो याद रखने वाली बात है वो यही है कि इस किस्म के सवाल में ये देखना जरूरी है कि रेफरेंस क्या है कि मार्कअप की बात हुई तो मार्कअप विद रेफरेंस टू 
कॉस्ट था या विद रेफरेंस टू सेल प्राइस था और जब इस तरह से मकअप दिया गया हो तो फिर आसान यही रहता है कि हंड्रेड को एज ए रेफरेंस लेके कैलकुलेशन कर ली जाए और वो आंसर जो निकले उसको ओरिजिनल जो प्राइस है उसके साथ रिलेट किया जाए ताकि एक्चुअल आंसर आसानी से निकल आए फिर बाकी जो यहां पे कैलकुलेशन थी वो हमने स्ट्रेट की ओरिजिनल प्राइस को इस्तेमाल किया गया फॉर्मूले बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे हम पहले लिख रहे हैं तो आइए देखते हैं अगली स्लाइड पे कौन सा सवाल आप देख रहे हैं कि अब हमारा एक दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है तो आइए इस पे थोड़ी सी बात करें आपने देखा कि सारी कैलकुलेशंस पिछली जो इन स्लाइड्स पे आपने स्टडी की आज के लेक्चर में ये सारी मार्क डाउन के साथ रिलेट कर रही थी पिछले लेक्चर में हमने कई एग्जांपल्स मार्क अप की की थी आज के लेक्चर में एक एग्जांपल आपने देखा कि उसमें दोनों पार्ट्स थे मार्क अप एज वेल एज मार्क डाउन तो इस पॉइंट पे हमारा मर्चेंडाइजिंग मैथमेटिक्स में जो तीन बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज थे डिस्काउंट्स मार्क अप और मार्क डाउन उनकी ट्रीटमेंट हमने मुकम्मल कर ली कई वर्कशीट्स हमने देखी कई कैलकुलेशन हमने की इस लेक्चर की वर्कशीट्स में भी ये मार्क डाउन की ट्रीटमेंट आपको मैंने एक्सप्लेन की तो अब एक आखिरी टॉपिक रह गया है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कई सवाल हैं जो डिस्कस जिन्हें करने की जरूरत है तो आइए पहले मैं ब्रीफली आपको बताऊं कि ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है और उससे पहले थोड़ी सी बात फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के बारे में भी हो जाए चूंकि आपने नोट किया होगा कि इन स्लाइड्स पे मैंने फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पिछले दो लेक्चरों में पार्ट वन और टू और इस लेक्चर में पार्ट थ्री लिखा हुआ है तो इसको जरा रिव्यू करना जरूरी है तो आइए इसको पहले डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है बिजनेसेस की वायबिलिटी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कोई स्कीम आप बना रहे हैं आपने उसकी वायबिलिटी देखनी है तो उसके कई एलिमेंट्स होते हैं सबसे पहली बात यह होती है कि व्हाट इज द कॉस्ट कॉस्ट वर्कआउट की जाती है अगर एक प्रोजेक्ट आप एक साल में कर रहे हैं इसी साल सिर्फ हो रहा है तो इसी साल की वैल्यूज होंगी इसी साल का सारा डेटा होगा एक प्रोजेक्ट है वो आप पांच साल में कर रहे हैं फिर उसने कंटिन्यू होना है उसने चलना है तो इट मीन्स कि हमने एक तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट वर्कआउट करनी है पहले पांच साल में प्रोजेक्ट जब हो रहा है कंप्लीट हो रहा है तो उसकी कॉस्ट वर्कआउट होंगी फिर वो ऑपरेशन में चला गया और कंटिन्यूसली ऑपरेशन में रहता है तो जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है आपके पास एक स्ट्रीम ऑफ कॉस्ट रहती है सिमिलरली एक स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यूज भी जनरेट होती है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं इन ऑपरेशन हो जाते हैं तो ये बिजनेसेस होते हैं नेचुरली फैक्ट्रियां होती हैं कमर्शियल एंटरप्राइजेस होते हैं तो पहली इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनकी रिटर्न्स भी शुरू हो जाती हैं तो हमें कैश फ्लोस के साथ डील करना पड़ता है यानी ये कॉस्ट स्ट्रीम्स और रेवेन्यू स्ट्रीम्स इनको कैश फ्लो स्ट्रीम्स भी कहते हैं या अगर सिंपली बगैर स्ट्रीम का लफ्ज इस्तेमाल किए अगर आप इन्हें 
ڈسکرائب کرنا چاہیں تو یہ کیش فلوز بھی ہوتی ہیں انہیں کہا جا سکتا ہے اگر کاسٹ کی بات ہو رہی ہے تو کاسٹ کی کیش فلو کیش فلو آف کاسٹ انگریزی میں اگر ریونیو کی بات ہو رہی ہے تو کیش فلو آف ریونیوز مگر یہ کیش فلو کیا ہے کیش فلو اس طرح سے ہے کہ جب آپ ایسے پروجیکٹ کر رہے ہیں تو کچھ کیش آپ کے پاس آ رہا ہے یعنی ریونیوز جو ہیں اس کو کہتے ہیں کیش ان یعنی ان فلو آف کیش دس از ون ٹائپ آف اسٹریم ڈیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے آپ نے حساب رکھنا ہے کہ کیش آ کیا رہا ہے کمپنی کی آمدنی کیا ہے پھر سیکنڈ جو پارٹ ہے کیش فلو کا وہ ہے کیش آؤٹ فلو کیا ہے یعنی وہ ایکسپینسز جو کمپنی کر رہی ہے وہ کیا ہے وہ ہر سال چونکہ انکر ہوں گے تو یہ کیش آؤٹ فلوز انہیں کہا جاتا ہے یہ ہر ٹائپ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں جب آپ ریونیو سے کاسٹ کو مائنس کرتے ہیں تو اس کو نیٹ کیش فلو کہا جاتا ہے یعنی ریونیو کی اسٹریم سے جب کاسٹ کی اسٹریم کو مائنس کیا جائے گا سبٹریکٹ کیا جائے گا تو یہ نیٹ کیش فلو آ جائے گا اب یہ تین ٹائپس کی کیش فلوز آپ کے سامنے آ گئے آئیے ذرا ریویو کریں کہ پہلی کیش فلو کیش فلو آف کاسٹ دوسری کیش فلو کیش فلو آف ریونیوز اور تیسری کیش فلو کو ہم نیٹ کیش فلو کہیں گے ریونیو اسٹریم مائنس کاسٹ اسٹریم اب جب آپ کے پاس یہ کیش فلوز آ گئیں تو آپ کس بات میں انٹرسٹیڈ ہیں دو تین باتیں بڑی آف اسپیشل انٹرسٹ ہوتی ہیں ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ بزنس کے پاس جو کیش آ رہا ہے کیا یہ کیش جو کیش آؤٹ فلو ہو رہی ہے اس سے زیادہ ہے یا نہیں کیونکہ اگر ایک بزنس کا کیش آؤٹ فلو کیش ان فلو سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بزنس کو سروائیو کرنے کے لیے لونس یا کریڈٹس کا استعمال کرنا پڑے گا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے بزنس کے لیے کہ میری نیٹ کیش فلو کیا ہے ویدر مائی ریونیو از انف ٹو کور مائی کاسٹ تو ایک تو یہ سوال ہو گیا دوسرا جو امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ کو لگانے کے لیے کمپنی نے ڈیفینیٹلی لونس لیے ہیں ان لونس کی ایک ری پیمنٹ ہے ایک خاص حساب سے ان کو ری پے کرنا ہے ان لونس پہ انٹرسٹ پے کیا جاتا ہے تو وچ مینس کہ انٹرسٹ ایک رو ہو جاتا ہے اس کا اپنا ایک شیڈیول ہوتا ہے بعض بینک کوارٹرلی بیسس پہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پیمنٹ کی جائے بعض بینکس ہاف ایئرلی بعض بینکس اینول بیسس پہ تو آپ کو ایک حساب کرنا پڑتا ہے کہ میری کیش فلو میں نے کیسے مینیج کرنی ہے تو ان ادر ورڈس یہ جو کیلکولیشنس ہیں کیش فلو کا انالیسس کاسٹ انالیسس ریونیو انالیسس نیٹ کیش فلو انالیسس یہ فائنینشیل میتھمیٹکس کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے اور یہ پروجیکٹ فائنینشیل انالیسس کے بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں آج کے لیکچر میں جو باقی باتیں ہم کر رہے ہیں وہ ان ایریاز کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں اوبیسلی ہم اس ٹاپک کو بڑا 
एक हायर लेवल पे डील कर रहे हैं डेफिनेशन लेवल पे और मैं आपको कुछ फंक्शंस दिखा रहा हूं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन से फंक्शंस हैं और वो कैश फ्लोस जो आपने वर्कआउट करनी है वो कैश फ्लोस आप उन फंक्शंस को इस्तेमाल करके कैसे मुकम्मल कर सकते हैं तो आइए पहले देखें ये कौन से फाइनेंशियल फंक्शंस हैं जो प्रोजेक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस में इस्तेमाल किए जाते हैं फिर उसके बाद हम स्पेसिफिक फंक्शंस की तरफ चलते हैं इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर एक तो है कॉस्ट एस्टिमेट्स इसको पहले जरा डिस्कस करें कि कॉस्ट एस्टिमेट्स के क्या एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के जो एलिमेंट्स हैं जब प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं तो एक तो बेसिक इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है आपने प्रोजेक्ट लगाया है यू नीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इसको इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी कहा जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी कहा जाता है ये कॉस्ट हर प्रोजेक्ट के शुरू में इनकर होती है मसलन अगर प्रोजेक्ट पांच साल में कंप्लीट होगा तो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पहले पांच साल में ही होगी जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट ऑपरेशन में आ जाएगा तो आपकी कुछ और कॉस्ट्स फिर इनकर होना शुरू होंगी वो कॉस्ट क्या हैं? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है और उसमें एक हिस्सा जो आपने लोन लिया है उस पे आपको इंटरेस्ट वर्कआउट करना पड़ेगा तो दैट इज ए कॉस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज लोन जो आपने लिया है इसके अलावा आपने स्टाफ रखा हुआ है वो कॉस्ट है आपकी फैसिलिटी है उसमें मुख्तलिफ एक्सपेंसिस हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स आप दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट दूसरे ऑपरेशनल कॉस्ट हैं सप्लाईज की कॉस्ट हैं कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है तो आप जब कॉस्ट के डिफरेंट आइटम्स को देखेंगे तो पता लगेगा कि कई कॉलम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बन जाएंगे और स्पेशल वर्कशीट्स बनानी पड़ेंगी जिनमें हम सम ऑफ ऑल दीज कॉस्ट करेंगे सिमिलरली कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जब वर्कआउट की जाती है तो उसमें भी कई एलिमेंट्स होंगे मसन आप बिल्डिंग के साथ डील कर रहे हैं फिर बिल्डिंग कई टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स हैं फिर आप मशीनरी से डील कर रहे हैं मेनी टाइप्स ऑफ मशीन्स डिफरेंट ब्लॉक्स एंड डिफरेंट सेक्शंस हैं तो आपको ये सारी कॉस्ट कॉस्ट कंपोनेंट्स के तौर पे अलहदा वर्कआउट करनी पड़ेंगी तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की अलहदा वर्कशीट्स बनाई जाती हैं इसके अलावा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में जब आप वर्कशीट बना लेते हैं तो एक एक्सपेंस है जिसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है और एक एसेट है जिसको सेल्वेज वैल्यू कहा जाता है सो लेट अस डिस्कस ये दो एलिमेंट्स क्या हैं डेप्रिसिएशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो क्या है कि आपके पास जब एक इक्विपमेंट इस्तेमाल होती है तो उसकी एक लाइफ है मगर हर साल वो मशीनरी डिटीरी रेट कर रही है और एक खास नंबर ऑफ इयर्स के बाद जो उसकी लाइफ जिसको हम कहेंगे उसकी वैल्यू ट्रीट किया जाता है कि जीरो हो गई है इन अदर वर्ड्स एक लाइफ ऑफ इक्विपमेंट और ए सर्च नंबर ऑफ इयर्स इस पीरियड में इक्विपमेंट 
fully depreciate karti hai in other words har saal ek khas depreciation hoti hai yani reduction in value of the equipment isko as a cost treat kiya jata hai aur iski depreciation generally ek so called straight line depreciation method ko istemal karke ki jati hai तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन असल में आम तौर पे टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करके की जाती है मसलन अगर एक प्रोजेक्ट की लाइफ ट्वेंटी इयर्स है तो उसकी एनुअल डेप्रिसिएशन 100 हंड्रेड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी इक्वल टू फाइव होगी इन अदर वर्ड्स फाइव परसेंट डेप्रिसिएशन की कॉस्ट हम ट्रीट करेंगे इसको आपने फुल्ली डेप्रिसिएट किया यानी ट्वेंटी ईयर्स पीरियड में आप ये कह रहे हैं कि मैं इस इक्विपमेंट को मुकम्मल तौर पर रिप्लेस करूंगा सो इन अदर वर्ड्स हर साल आप 5 परसेंट डेप्रिसिएशन काउंट कर रहे हैं और जब 20 साल गुजर जाएंगे तो 100 परसेंट वैल्यू अकाउंट फॉर हो जाएगी और फिर आप एक नई इक्विपमेंट एग्जैक्टली ये पुरानी इक्विपमेंट की जगह रिप्लेस कर देंगे तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस आम तौर पे इस मेथड से की जाती हैं इसको स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड कहा जाता है स्ट्रेट लाइन इसलिए कि ये लीनियर तरीका है आप इक्वल वैल्यूज ट्रीट कर रहे हैं सिर्फ नंबर ऑफ इयर्स पे आप डिवाइड कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन के अलावा जो दूसरा एक कॉन्सेप्ट मैंने मेंशन किया वो है सेल्वेज वैल्यू सेल्वेज वैल्यू कब होगी अगर हम एक इक्विपमेंट को या मशीनरी को 10 साल डेप्रिशिएट करते हैं हमारा इन अदर वर्ड्स हमारी जो कैलकुलेशंस हैं जो हमारा एनालिसिस है वो 10 साल के लिए मगर इक्विपमेंट लाइफ इज 20 इयर्स तो इसका मतलब यह हुआ कि डेप्रिसिएशन 10 साल की एट द रेट ऑफ 5 परसेंट सिर्फ 50 परसेंट ऑफ वैल्यू हुई तो इन अदर वर्ड्स कुछ वैल्यू अभी बाकी है इक्विपमेंट की टोटल डेप्रिसिएशन नहीं की गई इस वैल्यू को जो 10 साल के पीरियड के बाद बच रही है जो 50 परसेंट ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू है इसको सेल्वेज वैल्यू कहा जाता है इस सेल्वेज वैल्यू को इनकम साइड पे शो किया जाता है जिस तरह से आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की स्ट्रीम बनाई तो सिमिलरली आप एक सेल्वेज वैल्यू की स्ट्रीम बनाते हैं और वो इनकम साइड पे शो की जाती है यानी टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यूज को जब हम डेवलप करेंगे तो नॉर्मल रेवेन्यूज और लास्ट जो आपका कैलकुलेशन ईयर है विच इज अगर ये 20 साल का प्रोजेक्ट है तो ईयर 20 अगर 10 साल का प्रोजेक्ट है तो ईयर 10 तो उस साल में आप इस वैल्यू को सेल्वेज वैल्यू को शो करेंगे और सेल्वेज वैल्यू क्या है कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आपने की माइनस टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट पीरियड फॉर विच यू आर डूइंग दिस एनालिसिस तो ये बड़े अहम कॉन्सेप्ट्स हैं कैश फ्लोज डेवलप करने में इनकी बहुत जरूरत पेश आती है तो आइए स्लाइड पे वापस चलते हैं कॉस्ट एस्टीमेट हम डिस्कस कर चुके हैं रेवेन्यू एस्टिमेट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं अब आप एक और एस्पेक्ट है उसको 
डील कर रहे हैं और वो है फोर कास्ट ऑफ कॉस्ट तो आइए इसको पहले डिस्कस कर लें फोर कास्ट काम जिक्र कर चुके हैं पहले शुरू के लेक्चरों में हमने फोर कास्ट की बात की कि फ्यूचर में क्या प्रोजेक्शंस हैं कॉस्ट क्या होंगी एनुअली किस तरह से वर्कआउट किया जाएगा तो ये फोर कास्ट करना पड़ता है यानी कोई भी प्रोजेक्ट जब आप वर्कआउट करते हैं उसकी कैश फ्लो ऑफ कॉस्ट डेवलप करते हैं तो आपने ये विजुलाइज करना है कि मेरी कॉस्ट ईच कॉस्ट कंपोनेंट फ्यूचर में क्या होगा और उसमें खास तौर पे ये हिसाब किया जाता है कि क्या रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट होगी और जेनुअली इस किस्म की कैलकुलेशंस कंपोनेंट कॉस्ट लेवल पे की जाती हैं और प्रोजेक्शंस हर कंपोनेंट के लिए अलहदा की जाती हैं फिर कंपोनेंट्स को ऐड करके टोटल कॉस्ट की प्रोजेक्शन वर्कआउट कर ली जाती है तो इस किस्म की एस्टीमेशन के लिए आप अलहदा वर्कशीट्स बनाते हैं और ये जो इंक्रीज है इसको कैसे वर्कआउट किया जाता है इसमें नॉर्मल रेट यानी परसेंट इंक्रीज का कॉन्सेप्ट ये वो जो मैंने आपको मेंशन किया कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यानी रेट ऑफ इंक्रीज इन फ्रैक्शन को आप वन में ऐड कर देते हैं मसलन अगर टेन परसेंट कॉस्ट इंक्रीज हम विजुलाइज कर रहे हैं तो हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ वन पॉइंट वन वर्कआउट कर लिया और अगर ईयर वन में कॉस्ट वन हंड्रेड है तो प्रोजेक्शन हम इस तरह से करेंगे कि ईयर टू की कॉस्ट विल बी इक्वल टू वन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर ऑफ वन पॉइंट वन तो आपके पास ईयर टू की कॉस्ट प्रोजेक्शन आ गई विच इज वन हंड्रेड टेन अब अगर आप ये एस्यूम कर रहे हैं कि मेरी जो कॉस्ट इंक्रीज है वो टेन परसेंट ही होगी तो ये फॉर्मूले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बड़ी आसानी से अप्लाई हो जाते हैं ये अगले लेक्चर में हम एक एग्जांपल देखेंगे कि इस किस्म की कैश फ्लोस की प्रोजेक्शन कैसे की जाती हैं ये मैं आपको वर्कशीट में दिखाऊंगा और चूंकि बड़ा एक्सटेंसिवली इस पर काम होता है तो ये आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आप इसको अच्छी तरह से समझें तो प्रोजेक्शन का आइडिया प्रोजेक्शन ऑफ कॉस्ट यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जिसमें रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट दिया गया है उसको अप्लाई करके हमने वर्कआउट करना है आइए स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट जो यहां पे बात हो रही है वो है फोर कास्ट ऑफ रेवेन्यूज इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें फोर कास्ट ऑफ रेवेन्यूज भी जैसे आपने फोर कास्ट ऑफ कॉस्ट किया उसी तरह से ये आप करेंगे उसी तरह से ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जिसमें रेट ऑफ इंक्रीज दी गई है यहां पे मैं पॉइंट आउट कर दू कि ये हो सकता है कि आपकी प्रोजेक्शन में आप डिक्रीज को शामिल करें कि आप ये एस्यूम करें या आप इस नतीजे पे पहुंचें कि मेरी कॉस्ट कम हो जाएं कि मैं अपने सिस्टम्स को इंप्रूव करूंगा हम अपने प्रोसेसेस को रैशनलाइज करेंगे तो इट इज पॉसिबल कि आप ये आपकी जो प्रोजेक्शन है उसमें आप डिक्रीज को शामिल करें यानी कॉस्ट की जब बात हो तो उसको रिड्यूस करें उसमें भी आपने फॉर्मूला वही होगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सिर्फ फर्क ये है कि माइनस साइन इस्तेमाल करना है अगर कॉस्ट 10 परसेंट रिड्यूस हो रही है तो आपने उसको वन माइनस 
पॉइंट वन जो टेन परसेंट का फ्रैक्शन है करके तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पॉइंट नाइन आ जाएगा और यही बात अगर हम हंड्रेड से शुरू करें कि ईयर वन में कॉस्ट वन हंड्रेड थी तो आपका जवाब नाइन्टी इन ईयर टू आ गया उसको आप पॉइंट नाइन से फिर मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट एट वन आपकी कॉस्ट ईयर थ्री में आ गई सिमिलर फोरकास्टिंग रेवेन्यू साइड पे की जाती है और रेवेन्यू में भी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि ये रेट बढ़ भी सकता है रेट कम भी हो सकता है इसमें जो सवाल उठेगा कि सर ये रेट मैंने कहां से लेना कैलकुलेशन तो मैं कर लूंगा मुझे वर्कशीट भी आ गई लेकिन वो रेट मुझे कौन देगा तो ये एक पूरा प्रोसेस है पूरा एनालिसिस ऑफ डेटा एक हम लेक्चर स्पेशली कर रहे हैं इस कोर्स में लेक्चर होगा जिसमें हम ये स्टडी करेंगे और आपको याद होगा कि मैंने टाइम सीरीज एनालिसिस की बात की थी तो उस एनालिसिस में मैं आपको टेक्निक्स इस कोर्स में सिखा रहा हूं कि इस किस्म की प्रोजेक्शंस कैसे की जाती हैं और किस तरह से हम इनको वर्कआउट करते हैं और अगले लेक्चर में एक छोटा सा नमूना मैं आपको सिंपल एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि एक सिंपल प्रोजेक्शन जिसमें इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज का इस्तेमाल किया जाएगा उसको कैसे हम करेंगे तो रेवेन्यू साइड गोइंग बैक टू रेवेन्यू के रेवेन्यू साइड पे जो आपकी फोरकास्टिंग है वो स्टार्टिंग पॉइंट आपका ईयर वन का रेवेन्यू ही होगा स्टूडेंट्स आपने देखा कि फाइनेंशियल एनालिसिस जो प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है उसमें कई बातें कई वर्कशीट्स बनाई जाती हैं और ये आपका जो फ्यूचर करियर है उसमें ये अक्सर चूके इस्तेमाल होंगी तो इसलिए हम इनको अच्छी तरह से रिव्यू कर रहे हैं आज के लेक्चर को मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं आज आपने मार्कडाउन और फाइनेंशियल एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखे अगले लेक्चर में हम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का बाकी हिस्सा कंप्लीट करेंगे एग्जांपल्स देखेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये एप्लीकेशंस कैसे की जाती हैं उनको भी स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में इतना ही मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में भी कई इंटरेस्टिंग बातें नजर आई होंगी खास तौर पे मार्क डाउन कैसे किया जाता है कंप्लेक्स कैलकुलेशंस कैसे होती हैं आज के लिए इतना ही इजाजत दीजिए अलकुम खुदा हाफिज